உங்களது டிஷர்ட்டை கவனியுங்கள் அது எங்கிருந்து வருகிறது மேட் இன் டர்க்கி அல்லது மெக்சிகோ பங்களாதேஷ் வியட்நாம் என்று லேபிளில் ஏதாவது போட்டிருக்கும் ஆனால் அந்த டிஷர்ட்டின் பிரம்மாண்ட பயணத்தில் இது ஒரு சிறு துளிதான் இதற்கான பருத்தி ஒருவேளை டெக்சாஸின் லுபோக்கில் இருந்து வந்திருக்கலாம் பிறகு அது நெய்யப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டு பிளீச் செய்யப்பட்டு கடல் கடந்து சீனாவில் சாயமேற்றப்பட்டு வங்கதேசத்தில் வெட்டப்பட்டு ஒரு டிஷர்ட்டாக தைக்கப்பட்டு பிறகு அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இதை இணையத்தில் பார்த்து யாரேனும் ஒருவர் வாங்க மீண்டும் அது கடல் கடந்து ஒரு உதாரணத்திற்கு ஜெர்மனி சென்று அங்கு நான்கு யூரோவுக்கு விற்பனையாகிறது கேட்பதற்கு கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் கப்பல் போக்குவரத்து இதற்காகும் செலவு அவ்வளவு மலிவானது உதாரணமாக பெல்ஜியத்தில் எல்லா நேரமும் மழை பெய்யும் ஆனாலும் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட நீரை நாம் தெற்கு பசிபிக்கில் இருந்து வாங்குகிறோம் வடக்கு கடலில் பிடிக்கப்பட்ட மீன்கள் உறைந்த நிலையில் ஆசியாவுக்கு செல்கின்றன அங்கு வெட்டப்பட்டு திரும்ப வருகின்றன ஆனால் இந்த அபத்தங்களுக்கு பின்னால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விலை உண்டு அப்படி கப்பல் போக்குவரத்துக்கான விலையை கொடுத்து கொண்டிருப்பது நமது சுற்றுச்சூழல் தான் ஒப்பீட்டளவில் பார்த்தால் கப்பல் போக்குவரத்து செயல்திறன் நிறைந்தது கடல் வழி போக்குவரத்தை விட சாலை போக்குவரத்தில் பத்து மடங்கு அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வுகள் இருக்கும் விமான போக்குவரத்தின் உமிழ்வுகள் அதைவிட அதிகம் ஆனால் இதனை தனியாக எடுத்து பார்த்தால்தான் இதன் விளைவுகள் புரியும் கப்பல்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் என்பதால் அதன் உமிழ்வுகளும் அதிகம் இது நிச்சயம் பிரச்சனைதான் கடல்களை பாதுகாக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான சீஸ் அட் ரிஸ்க் அமைப்பில் கப்பல் போக்குவரத்து திட்ட அலுவலராக இருக்கும் லூசி பாதி நேரம் ஒரு படகில் தான் வசிக்கிறார் எண்பது சதவீத கப்பல்கள் ஹெவி பியூல் ஆயில் எனப்படும் எரிபொருள் எண்ணெயில் இயங்குகின்றன இது மிகவும் பிசுபிசுப்பான அடர்த்தி நிறைந்த மாசுபடுத்தக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் பிறத்துறை தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் பலவிதமான நச்சு நிறைந்த எச்சங்கள் இதில் இருக்கின்றன இதனால் ஆபத்தான வாயுக்கள் வெளியேறி காற்று மாசுவிற்கு வழிவகுக்கிறது இந்த எரிபொருளை எரிக்கும் போது அதிக சத்தமும் வரும் இது கடல் விலங்குகளின் தகவல் தொடர்பு மற்றும் இறை தேடும் திறன்களை பாதிக்கிறது அதோடு கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வு இந்த துறையினால் வெளியாகும் உமிழ்வுகள் அமெரிக்காவின் மொத்த நிலக்கரி ஆலைகளில் இருந்து வரும் உமிழ்வுகளுக்கு சமமாகும் விமான போக்குவரத்தின் உமிழ்வை விட இது சற்று குறைவு அவ்வளவுதான் எனினும் பிற துறைகளால் வெளியாகும் உமிழ்வுகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் எழுப்பப்படுகிறது ஆனால் கப்பல் துறை இந்த சோதனை ஆய்வுகளில் இருந்து தப்பிவிடுகிறது கார்பன் மாசுபாட்டுக்காக எந்த விலையும் கொடுக்காத ஒரே துறை கப்பல் போக்குவரத்து துறை தான் ஃபெய்க் அபாசோ டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் என்வைன்மெண்ட் என்ற பசுமை போக்குவரத்துக்காக குரல் கொடுக்கும் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தில் கப்பல் போக்குவரத்து பிரிவின் தலைவராக இருக்கிறார் புதைபடிவ எரிபொருள் பயன்பாட்டுக்காக வரி கட்டாத ஒரே துறை இதுதான் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரியையும் இந்த துறை செலுத்துவதில்லை சமீபத்தில் உலகளாவிய குறைந்தபட்ச வரி விகிதமாக பதினைந்து சதவிகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு அதற்கு உலகத் தலைவர்கள் ஒப்புதலும் வழங்கினார்கள் இதில் கப்பல் போக்குவரத்து துறைக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது இந்த துறை பெரிதும் சத்தமில்லாமல் செயல்படுவதால் இதனை விதிமுறையாளர்கள் பலரும் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் உலக வர்த்தகத்தில் தொன்னூறு சதவீதம் கப்பல் போக்குவரத்தின் மூலம்தான் நடைபெறுகிறது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் என்ற நூலின் எழுத்தாளர் ரோஸ் ஜார்ஜ் உங்களது உடைகள் கார்களின் எரிபொருள் தட்டில் இருக்கும் உணவு என எல்லாவற்றையும் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத கப்பல் துறையை பற்றிய புத்தகம் இது மனிதர்கள் கண்டுபிடித்த மிகப்பெரிய வாகனம் கப்பல்கள் நகரக்கூடிய வகையில் இதைவிட பெரிய வாகனம் ஒன்று இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இவை பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்றன இந்த கப்பலில் இருக்கும் எல்லா பொருட்களையும் ஒரு ரயிலில் நீங்கள் ஏற்றிச் செல்ல விரும்பினால் உங்களுக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் நீள ரயில் தேவைப்படும் கப்பல் பயணம் ஆபத்தாக இருந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய நகரங்களுக்கு அருகிலேயே துறைமுகங்கள் இருந்தபோது கப்பல்கள் மனித வாழ்க்கையில் நெருக்கமாக இருந்தன நீங்கள் காரில் பயணிக்கலாம் பேருந்திலோ விமானத்திலோ பயணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு துறைமுக நகரத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு கப்பலை பார்க்க முடியும் கண்ணில் தெரியாதது மனதிற்கும் தெரியாமல் போய்விடும் என்பது போன்ற நிலை 
இந்த நிலை கடலோடிகளுக்கும் பொருந்தும் இரண்டாயிரத்து பத்தில் ஐநூத்து நாற்பத்தி நான்கு கடலோடிகள் சோமாலிய கொள்ளைக்காரர்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டார்கள் அது தலைப்புச் செய்திகளில் பெரிதாக வரவில்லை சென்ற ஆண்டில் குறிப்பாக கொரோனா காலத்தின் போது கப்பலில் பதினொன்று பனிரண்டு மாதங்கள் மாட்டிக்கொண்ட கடலோடிகள் பற்றி யாரும் பேசவில்லை அவர்கள் கரைக்கு வர அனுமதிக்கப்படவில்லை மேலும் தடுப்பூசி பட்டியலிலும் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கடைசி இடம்தான் அதனால் அவர்கள் கரைக்கு வருவது இன்னும் தாமதமானது ஆனால் இவையெல்லாம் இப்படி யாருக்குமே தெரியாமல் இருப்பதிலும் ஒரு நன்மை இருக்கிறது குறிப்பாக இங்கு உமிழப்படும் மோசமான கருப்பு புகையை மறைக்க வேண்டுமென்றால் சர்வதேச கடல் பகுதியில் சீனாவில் இருந்து கனடா செல்லும் ஒரு கப்பல் ஜப்பானில் கட்டப்பட்டு அமெரிக்க நிறுவனம் அதற்கு உரிமை பெற்று அதில் மணிலாவை சேர்ந்த குழுவினர் வேலை பார்க்க அதை நிர்வகிப்பது சைப்ரஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் என்றால் உங்களால் யாரை குற்றம் சொல்ல முடியும் பனாமாவையா பனாமா மார்ஷல் தீவுகள் லைபீரியா பகாமாஸ் மால்டா இந்த ஐந்து நாடுகளை பற்றி தினசரி நீங்கள் கேள்விப்பட மாட்டீர்கள் இல்லையா சர்வதேச அரசியல் அல்லது பொருளாதாரத்தில் இந்த நாடுகள் பெரிய சக்திகள் இல்லை ஆனால் கப்பல் போக்குவரத்து என்று வந்துவிட்டால் இவர்களை மிஞ்ச யாரும் இல்லை பிளாக் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் என்ற ஒரு திட்டம் தான் இதற்கு காரணம் அமெரிக்காவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளில் தடை காலத்தின் போது இது தொடங்கியது அப்போது அங்கு மது விற்பனை சட்டவிரோதமாக்கப்பட்டது அதனால் கப்பல் உரிமையாளர்கள் தங்கள் பயணிகளுக்கு மது வழங்க தங்கள் கப்பல்களை பனாமா நாட்டிற்கு கீழ் பதிவு செய்து கொண்டார்கள் கடல்களுக்கு சட்டம் கிடையாது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் கடல் சார்ந்த சட்டங்கள் பல நூறு பக்கங்கள் கொண்டவை ஆனால் அந்த சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் தான் இங்கு பிரச்சனை நவீன கப்பல் முதலாளிகள் உலகின் எந்த நாட்டிலிருந்து வேண்டுமானாலும் ஒரு கொடியை வாடகைக்கு எடுத்து அதை தன்னுடைய கப்பலில் பறக்க விட முடியும் அதன் பிறகு அந்த நாட்டை சேர்ந்த கப்பலாக அது மாறிவிடும் அந்த நாட்டின் சட்டங்கள் தான் அந்த கப்பலுக்கும் பொருந்தும் அதனால்தான் முற்றிலும் நிலத்தால் சூழப்பட்ட நாடான மங்கோலியாவுக்கு கூட சொந்த கடற்படை இருக்கிறது இது பலருக்கும் சாதகமாக இருப்பதால் இதனை மாற்றவிடாமல் பார்த்து கொள்ள பெரும் லாபி நடக்கிறது இந்த மொத்த துறைக்கும் கொள்கைகள் வகுக்கும் அதிகாரம் உள்ள ஒரே அமைப்பு ஐஎம்ஓ எனப்படும் சர்வதேச கடல்சார் கூட்டமைப்பு மட்டுமே காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக இருக்கும் அமைப்பை போல இதுவும் ஐநாவின் ஓர் அங்கம் ஆனால் இதன் பணி சிறப்பாக இல்லை என்று குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவதாக சர்வதேச கடல்சார் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர் நாடுகளுக்கு அந்தந்த போக்குவரத்து அமைச்சகங்கள் தான் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றன அந்த அமைச்சகங்கள் கப்பல் மற்றும் விமான போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கவே விரும்புகின்றன ஏனென்றால் அவர்களது அமைச்சகத்தினுள் காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் வருவதில்லை அது சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு கீழ் வருகிறது ஆகவே இது ஒரு அமைப்பு ரீதியான சிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் திட்டங்கள் மீது அரிதாகவே வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது சர்வதேச கடல்சார் கூட்டமைப்பு ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட விரும்புவதால் பெரும்பான்மை கருத்தே இங்கு கவனம் பெறுகிறது மூன்றாவதாக இந்த துறைக்கு இருக்கும் சக்தி வாய்ந்த லாபி அமைப்புகள் பெரும்பாலான நேரங்களில் அரசுகள் மீது பெரும் அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது இதில் முப்பது சதவீத பிரதிநிதிகள் அரசியல்வாதிகள் அல்ல தொழிலதிபர்கள் எனினும் வெளியிடப்படும் உமிழ்வுகளை கப்பல் துறை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது அநியாயமானதோடு அவமானகரமானதும் கூட இந்நிலையில் தற்போதுதான் கப்பல் துறையை நெறிப்படுத்தும் முயற்சி தொடர்ந்து எடுக்கப்படுகிறது கப்பல் துறையின் உமிழ்வுகளுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்காமல் காலநிலை மாற்றத்திற்கு தீர்வு காண முடியாது என்பதும் இப்போது புரிந்திருக்கிறது உமிழ்வுகளை குறைக்குமாறு நிறுவனங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முன்னணி வகிக்கிறது மேலும் இதற்கு புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் பெரிதும் உதவலாம் குறைந்த தூர கப்பல் பயணத்திற்கு பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது பசுமை ஹைட்ரஜன் அல்லது பசுமை ஹைட்ரஜனை அடிப்படையாக கொண்ட எரிபொருட்கள் ஆகியவை இந்த இடைவெளியை நிரப்பும் இவை இந்த துறையின் கார்பன் உமிழ்வை குறைக்கும் என்று நம்புகிறோம் 
ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மாற்ற நிறைய நேரமும் முயற்சியும் தேவை சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு இந்த இரண்டையுமே முன்னெடுக்கவில்லை தன்னைத்தானே சீர்திருத்திக் கொள்வதில் கப்பல் துறையும் எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை இது நடக்கும் என்று நினைக்கிறோம் இதை செய்ய முடியும் ஆனால் இது தானாக நடக்காது பசுமை செயல்பாடுகள் மற்றும் நிலையான தொழில்நுட்பங்களை நோக்கி நகர புதிய விதிமுறைகள் வேண்டும் அதற்கு ஏற்றபடி கப்பல் துறை நடந்து கொள்ள இதற்கு முன் கப்பல் துறையை பற்றி யோசித்திருக்கிறீர்களா இந்த காணொலி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் மறக்காமல் டிடபிள்யூ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள